அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து உடல் வெப்பத்தை குறைப்பது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அக்னி நட்சத்திரம் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது வீட்டுக்கு உள்ளாடியும் இருக்க முடியல வீட்டுக்கு வெளியும் இருக்க முடியல அப்படியே அவதிப்படுறவங்களுக்கான சில டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் ஒருவரது உடல் சூடு அதிகரிப்பதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன அதில் காலநிலை மட்டுமின்றி உணவுகளான கார்பன் ஆல்கஹால் மற்றும் கார உணவுகள் போன்றவை உடலின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் அதே போல் சில மருந்துகளும் உடலினுள் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் ஒருவரது உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த பல இயற்கை வழிகள் உள்ளன உடல் சூட்டை குறைக்கும் சில ஆயுர்வேத வழிகள் என்னவென்று இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கிடைக்கும் குளிர்ந்த பால் வெயில் காலத்தில் பச்சை பாலை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து தினமும் குடித்து வந்தால் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பம் குறைந்துவிடும் உடல் சூட்டினால் அவஸ்தைப்படுபவர்கள் இந்த முறையை கட்டாயம் தினமும் பின்பற்றினால் விரைவில் நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் முக்கியமாக பால் மிகவும் குளிர்ச்சியுடன் இருக்கக்கூடாது பச்சை பாலை குடிக்க பிடிக்காதவர்கள் அதனுடன் விருப்பமான ஃப்ளேவர்கள் சேர்த்து கலந்து அடுத்ததாக தண்ணீர் உடல் சூட்டை தணிக்க தண்ணீரை விட சிறந்த பானம் எதுவும் இல்லை கோடை காலத்தில் வழக்கமாக குடிக்கும் நீரின் அளவை விட சற்று அதிகமாகவும் அதுவும் அடிக்கடி நீரை குடித்து வந்தால் உடலில் உள்ள வெப்பநிலை குறைந்துவிடும் அடுத்ததாக ஆப்ரிகாட் ஒரு டம்ளர் ஆப்ரிகாட் ஜூஸ் உடன் தேன் கலந்து குடித்தோடு தணிவதோடு அதிகப்படியான தாகமும் அடங்கும் ஆப்ரிகாட் கிடைப்பது அரிதான ஒன்று ஆனால் இந்த ஆப்ரிகாட் பழம் கிடைத்தாலோ அல்லது அதன் ஜூஸ் கிடைத்தாலோ அதை தவறாமல் வாங்கி குடியுங்கள் அடுத்ததாக பீச் உடல் சூடு அதிகமாக உள்ளதா இதன் விளைவாக உங்கள் சருமத்தில் அரிப்புகள் கடுமையாக உள்ளதா பீச் பழத்தில் பொட்டாசியம் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் பி டூ போன்ற சருமம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க தேவையான அத்தியாவசிய சத்துக்கள் வளமான அளவில் உள்ளன உலர்ந்த பீச் பழம் உடல் சூட்டை குறைக்க உதவும் ஆகவே எது கிடைத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடுங்கள் அடுத்ததாக வைட்டமின் சி உணவுகள் வைட்டமின் சி அதிகம் நிறைந்த சிட்ரஸ் பழங்கள் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு போன்றவை ஒருவர் வெயில் காலத்தில் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்காமல் தடுக்கலாம் எனவே வெயில் காலம் அல்லது கோடை காலத்தில் வைட்டமின் சி பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள் இதனால் உடல் சூடு பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம் அடுத்ததாக பால் மற்றும் தேன் அடுத்ததாக பால் மற்றும் தேன் வெயில் காலத்தில் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க சிறப்பான வழி குளிர்ந்த பாலில் தேன் கலந்து குடிப்பது தான் உங்களுக்கு உடல் சூடு தாங்க முடியாத அளவில் இருந்தால் தினமும் ஒரு டம்ளர் குளிர்ந்த பாலுடன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடியுங்கள் இப்படி ஒரு பானத்தை குடிப்பதால் உடல் வெப்பம் விரைவில் தனியும் அடுத்ததாக வாழைப்பழம் விலை குறைவில் அனைத்து காலங்களிலும் கிடைக்கும் ஓர் பழம்தான் வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் ஏராளமான நன்மைகளை வழங்க வல்லது இப்பழம் எப்பேற்பட்ட உணவையும் எளிதில் செருமானம் அடைய செய்யும் உணவு உட்கொண்ட பின் ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டால் அது உணவுகளை எளிதில் செரிமானம் அடைய செய்து உடல் சூடு அதிகரிப்பதை தடுக்கும் அடுத்ததாக கரும்பு ஜூஸ் கரும்பு ஜூஸில் உள்ள சர்க்கரை உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் கரும்பில் குளிர்ச்சி பண்புகள் உள்ளன இது உடலில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பநிலையை குறைக்க உதவும் கோடை காலத்தில் உடல் சூடு பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் தினமும் ஒரு டம்ளர் கரும்பு ஜூஸை குடியுங்கள் இதனால் உடல் சூட்டினால் அவஸ்தைப்படுவதை தவிர்க்கலாம் அடுத்ததாக மாதிரி பழம் தினமும் ஒரு டம்ளர் மாதிரி ஜூஸை கொடுத்து வருவதன் மூலம் உடலின் வெப்பநிலையை நிலையாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் இருக்கும் மேலும் மாதிரியை ஒருவர் தினமும் உட்கொண்டு வந்தால் அதில் உள்ள விட்டமின்கள் மற்றும் கனிம சத்துக்கள் உடலை தாக்கும் பல்வேறு புற்றுநோய் மற்றும் இதர நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கும் அடுத்ததாக சோம்பு சோம்பு மிகவும் நறுமணமிக்க மற்றும் நல்ல சுவையுடைய மசாலா பொருள் இந்த சோம்பை இரவில் படுக்கும் போது நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் அந்நீரை வடிகட்டி குடியுங்கள் இப்படி தினமும் அதுவும் கோடை காலத்தில் குடித்து வந்தால் உடல் சூடு பிடிப்பதை தடுக்கலாம் அடுத்ததாக முள்ளங்கி பலருக்கும் முள்ளங்கி பிடிக்காது இதற்கு அதன் சுவையே காரணம் ஆனால் இந்த காய்கறியை கோடை காலத்தில் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது ஏனெனில் முள்ளங்கியில் நீச்சத்து அதிகம் உள்ளது கோடையில் வெப்ப பக்கவாதம் வருவது பொதுவானது 
இதற்கு காரணம் அதிகப்படியான உடல் சூடு மற்றும் உடல் வறட்சி தான் இதை தவிர்க்க வேண்டுமானால் அடிக்கடி முள்ளங்கியை கோடை காலத்தில் சாப்பிடுங்கள் அடுத்ததாக வெள்ளரிக்காய் கோடையில் அதிகம் விற்கப்படும் ஓர் காய்கறி தான் வெள்ளரிக்காய் இது மிகவும் சுவையாகவும் நீர்ச்சத்து நிறைந்ததாகவும் இருப்பதோடு கோடையில் இதை சாப்பிட்டால் உடல் வறட்சி தாக்கப்பட்டு உடல் சூடு பிடிப்பது தடுக்கப்படும் எனவே இந்த வெள்ளரிக்காய் சாலட் போன்று செய்து அடிக்கடி சாப்பிடுங்கள் அடுத்ததாக முலாம்பழம் கோடையில் விற்கப்படும் மற்றொரு சுவையான பழம்தான் முலாம்பழம் இந்த பழத்திலும் நீர்ச்சத்து அது மற்றும் அதிகம் அத்தியாவசிய சத்துக்கள் ஏராளமான நிறைந்துள்ளன இந்த முலாம்பழத்தை ஜூஸ் தயாரித்து தினமும் ஒரு டம்ளர் குடித்து வந்தால் கோடை காலத்தில் உடலில் ஏற்படும் உடல் உஷ்ணத்தையும் உடல் சூட்டையும் குறைக்கலாம் அடுத்ததாக இளநீர் நாம் அனைவருக்குமே உடல் சூடு என்றதும் குடிக்க தோன்றும் ஒரு பானம் இளநீர் இந்த இளநீர் ஒருவரது உடல் சூட்டை தணிப்பதோடு உடல் வறட்சி அடையாமலும் தடுக்கும் மேலும் இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலின் ஆற்றலை மேம்படுத்தும் எனவே கோடையில் தவறாமல் ஒரு இளநீரை குடிக்கும் பழக்கத்தை கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக தற்பூசணி தற்பூசணி உடல் சூட்டை குறைக்க உதவும் இதற்கு அதில் உள்ள அதிக அளவிலான நீர் சொத்துக்கள் தான் காரணம் மேலும் தற்பூசணியை ஒருவர் தொடர்ச்சியாக கோடையில் சாப்பிட்டு வந்தால் அது உடல் வறட்சியை தடுத்து உடலை போதிய நீர் சத்துடன் வைத்து கொள்ளும் அதற்கு தற்பூசணியை சிறு துண்டுகளாக்கி அத்துடன் சிறிது சர்க்கரை மற்றும் குளிர்ந்த பால் சேர்த்து அரைத்து குடியுங்கள் இல்லாவிட்டால் அதை சாலட் போன்று செய்தும் சாப்பிடலாம் அடுத்ததாக கற்றாழை உடல் சூடு உடனே குறைய வேண்டுமானால் கற்றாழை ஜெல்லை உடல் முழுவதும் தடவி இருபது நிமிடம் ஊற வைத்த பின் குளிர்ந்த நீரால் கழுவுங்கள் இல்லாவிட்டால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கற்றாழை ஜெல்லை மிக்சியில் போட்டு நன்கு அரைத்து குடியுங்கள் குறிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கற்றாழை ஜெல்லுக்கு மேல் சாப்பிடக்கூடாது நன்றி வணக்கம் மேலும் வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்